Hello friends, welcome to Unique Designers. In a kind of gown, the top portion of the design is the same as the top portion of the design. This is full and full gold work. Flowers are very highlighting. This is a tissue cloth, a golden tissue cloth, which is petals and ramelets. That is a flower. That is a very good jerry work. This is a free hand drawing. I will cut the work. Now, in the design, we will use the stem, the kodi, the ferns, and the jari. Bright gold jari, we will use chain stitch, normal basic chain stitch. We will use double line chain stitch. We will use the ferns to be single line. Let's go to the cut. We will use the gold line to be single line. Let's go to the Now let's go to this one. If you start with the stem, you will start with a stitch and start with a little bit of finishing. Now we will Ipo in the ferns potong potong, in daerah tulah bandu, ini mari kuti kuti lines potong, end dalah bandu ur kuti gold bead wekiru. In the bead dah perlu use panu potong aduk. In the lines kongje darkan bunikre. In the stitch bandu rumba kuti kuti chains potong, rumba ala har kum pakar aduk. Ena single line potong potong, nala chinna chain potong nada. अत ब्राइटा तेरी हो, फिर इन द एंड लव इन्दु, एक कुट्टी बीड बच्चे, नॉट पुटना है, अत ये मरे देला लाइन्स हम पुरपुर हो, इप्पे इन द फर्न्स एला में पोटो मुड़ चितो Anda ini lain itu kuti kuti beads sih panam boleh, itu guna ala haru kum pakar dek. Arti itu boros stem matto dek, stones sih itu decorate pan dek. Ipa ini lapor dek ini stem kodi, ini kana zari work full lah mudah nici. Arti tuan ini flower, apa ni sehir dengan dek kana dek nak kat leh. Ini flower sehir dek tevaya nama material pan dek ini dah. Ini gold tissue cloth, ramah transparent aruko. Ini tissue cloth tanda sahaja nama stage decorations lala nariya use panu angga. And ini macam mana? Macam apa? Ini ada petals, ini ada orang single petal apa? Ini panjang dengan kita cut. Anu cloth tanda ini, kita long strips ribbon madri cut panik angga. Ugal kwen ingre size ke cut panu. Ipo ini lala ini size flower panjang dengan two by two, two inch by two inch squares. Ini mari petals ini cloth tanda cut panik angga. Ipo erkanewe ini mari nariya स्क्वायर्स कट पनी मचर के, इलामे टू इंचेस स्क्वायर, ये पहिंद स्क्वायर पेट पीसेस बच्चे इंद पेटल लेप्टी सहेले दंत पापो, इंद माध्यम दा इंद इंडिविजुअल पेटल्स रखो, इंद पेटल्स वंदन में इधर इंद पेटल इंद फ्लावर ला रिंच पनी स्टिच पनो, ये पहिंद पेटल सहेले द काट रहे, इंद माध्यम वो र पीस ऐड तक ट्रायंगल शेप को फोल्ड पनेंगे, फोल्ड पन्ट लाइट टा और एक प्रेशर कुप्त कोंगे, इप्पो, इंदर सेंटर ला इंदर थंब फिंगर उचित्ते, इधर वंदे करेक्ट आ इंदर इधर वं इधर एक्सेक्ट आ रखा कुड़ा दे, कुंजो ये ती आ रखी रखनो, इधर इप्परी फोल्ड पन्नी, इंदर सेंटर को आरा मरुच कनो, इप्पो इधर प्रेच्टे इंदर एक्सेक्ट अ मेल ओवरला पाचना डिजाइन नलार का दे इन्द माध्यम बच्चिकों 
இந்த ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டாக இது ஷார்ப்பாக இருந்தால் தான் பெட்டல்ஸோட ஷேப்பு கரெக்டாக கிடைக்கும் நமக்கு இது மாதிரி ஷார்ப்பாக வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த இடத்தை இந்த மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண அது மாதிரி நின்றுக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த தம்பிங்கிறையும் இதை இங்கே வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு விரல் வச்சு இதை பிடிச்சிக்கும் இந்த ரெண்டு விரல் வச்சு இதை பிடிச்சிட்டு இதை வந்து லைட்டாக சுருக்கணும் இப்படி இப்படி மடிக்கக்கூடாது மடிச்சிங்கன்னா ஷேப் கிடைக்காது இந்த மாதிரி லைட்டாக சுருக்கணும் சுருக்கி இந்த இடத்த வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இடம் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இங்கே வந்து இந்த லைன்ஸ் தெரியணும் இந்த சுருக்கம் சுருக்கு சுருக்காக வர லைன்ஸ் தெரியணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பெட்டலில் இருக்கிற மாதிரி இந்த லைன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அது அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை சுருக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து த்ரெட்டு வச்சு கட்டிடணும் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மெஷின் த்ரெட்டு மெஷின் த்ரெட்டு வந்து இந்த கலருக்கு இந்த கோல்டன் கலருக்கு மேட்சிங்காக எடுத்துகிட்டு பூ கட்டுற மாதிரி முடிச்சு போடணும் சும்மா இதில் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றிட்டு இந்த ரெட்டை நூலாக வரும் இதை வச்சு நாட்டு பூ கட்டும் போது எப்படி நாட் போடுவோமோ அதே மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க டூ டைம்ஸ் இது மாதிரி நாட் போட்டுட்டிங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும் இது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வேணுங்கிற மாதிரி இழுத்து விட்டு ஷேப் பண்ணிக்கணும் இந்த ஷா இந்த ஷார்ப்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பெட்டல் ஷேப்பு கரெக்டாக வரும் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற இந்த பிசிறு துணியை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு பெட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி இந்த எல்லா பீசஸ்லேயும் இந்த மாதிரி பெட்டல் செய்ய போகிறோம் செஞ்சு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பெட்டல்ஸ் ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் எல்லாமே ஒரே சைஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃப்ளவர் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன் மற்ற த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெட்டல்ஸும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த பெட்டல்ஸை வந்து இந்த ஃப்ளவரில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு வந்து சாதாரண மிஷின் எம்ப்ராய்டரி சாரி மிஷின் த்ரெட்டு சாதாரண மிஷின் நூல் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு பொடி ஊசி எடுத்துக்கோங்க சின்ன ஊசி எடுத்துக்கோங்க கை ஊசி இதை வச்சு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஒரு பெட்டலில் நெட்டில் வச்சுட்டு ஊசி அடியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பெட்டலோட சென்ட்ரு கீழ் போர்ஷனை ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணணும் ஆனால் தைக்கும் போது வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் விடாமல் ரொம்ப பக்கம் பக்கமாக ஸ்டிச்சஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த நூல் வந்து வெளியில் தெரியாது இல்லைனா அந்த நூலும் வெளியே தெரியும் அது தெரியாத படிக்க குட்டி குட்டி ஸ்டிச்சஸாக போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே இந்த சென்டரில் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க நாங்கள் துணி திக்காக இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த சைடு ஒரு பெட்டலோட நாலு எட்ஜஸ்டில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த சைட் பண்ணுறோம் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒன்று அப்புறம் லாஸ்ட்டாக இந்த எட்ஜில் பண்ணணும் இங்கே பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரொம்ப பக்கமாக நீடில் போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டிச் தெரியாமல் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸ்டிச் பண்ணதே தெரியக்கூடாது அதுக்காக தான் த்ரெட்டு கலரும் வந்து இதை கோல்டுக்கு மேட்சிங்காக எடுத்துக்கணும் இந்த சைட் ஸ்டிச் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக இந்த இந்த டிப் இந்த ஃப்ளவர் இந்த பெட்டலோட டிப் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதாவது இந்த பெட்டலோட சென்டர் இந்த இடத்துல நீடில் வெளியே எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நீடு திரும்ப உள்ளே போடணும் இந்த இந்த இடத்துல பண்ணணும் ஸோ இங்கேயும் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டதே தெரியக்கூடாது அதே நேரத்தில் அந்த ஷார்ப்னஸ் மாறாமல் இருக்கணும் இதில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிச் போட்டதே தெரியாது பட் இந்த ஷார்ப்னஸும் மாறாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லா பெட்டல்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த நெக்ஸ்ட் பெட்டல் பண்ணும்போது வந்து இப்படி வச்சுட்டு இந்த இந்த இடம் மட்டும் இதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட் பெட்டலுக்கு மேலே ஓவர்லாப் ஆகணும் அப்போ தான் ஃப்ளவரோட ஷேப் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்பயும் போல் இந்த சென்டரில் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் இப்போ இதில் இந்த அஞ்சு பெட்டல்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்ட்ரு வந்து சென்ட்ரு போர்ஷன் வந்து இந்த பிசுரெல்லாம் ரொம்ப தூக்கி தூக்கி இருக்கும் இதை மறைக்கிறதுக்கு மேலே நம்ம இந்த சம்கி ஒர்க் பண்ணணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிசுரெல்லாம் இல் தெரியாத படிக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ளாட் ஆக்குறதுக்கு கொஞ்சம் வெறும் த்ரெட்டு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் இந்த இடம் திக்காக இருக்கிறனால நீடில் வந்து கொஞ்சம் உடையிறதுக்கு
இது மேலே சும்மா இந்த த்ரெட்டை வச்சியும் கொஞ்சம் இப்படி கவர் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுவோம் இப்போ இந்த பிசுறெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ளாட் பண்ணியாச்சு இது மேலே வந்து இந்த சம்கி அண்ட் பீட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ இந்த பிசுறை மறைக்கிறதுக்கு இந்த சம்கியும் பீட் ஒர்க்கும் பண்ணுறோம் அது எப்படி பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போகணுங்கிறத காட்டுறேன் அதுக்கு வந்து இந்த கோல்டு சம்கீஸும் இந்த ப்ளூ கலர் பீட்ஸும் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் பேக்ரவுண்ட் ப்ளூங்கிறனால நான் ப்ளூவே எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மெட்டீரியலில் கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த பீட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது ஒரு இதில் நம்ம பிங்க் கலர் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் நான் வந்து ஃபுல் கோல்டன் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த கவுனோட பாட்டம் போர்ஷனும் கோல்டில் வரப்போகுது ஸோ அதனால் வெறும் ப்ளூ அண்ட் கோல்டு காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து சீனி பேஸின்னு சொல்லுவாங்க சுகர் பீட்ஸ் இல்லைனா கிளாஸ் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெட்டீரியலு இது வந்து சீக்வன்ஸ் இல்லைனா சம்கி என்ன மாதிரினாலும் சொல்லிடலாம் இது இப்போ ஃபஸ்ட் எப்படி பண்ணணும்னா இந்த பெட்டலோட ஸ்டார்டிங் எண்டில் இந்த கீழே எண்டில் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு சம்கி எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு ப்ளூ பீட் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு எண்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு இந்த பீடை விட்டுட்டு இந்த சம்கியில் மட்டும் மறுபடியும் நீடில் போட்டுக்கோங்க நீடில் போட்டு துணி கடையிலேருந்து எடுத்துருங்க இதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சென்டரில் வரணும் இதுக்கு நீடில் வந்து ரொம்ப தின் நீடில் ஜர்தோஷி நீடில்னு சொல்லலாம் இல்லை பீடிங் நீடில்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நீடில் எடுத்திங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி சம்கியும் பீடும் அதில் உள்ள வந்து ஈஸியாக போகும் பெரிய நீடில் எடுத்துட்டிங்கன்னா பீட்ஸ் உள்ளே போகாது இதில் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து பக்கம் பக்கமாக வச்சு பண்ணணும் இது அப்போ தான் அந்த பிசுறெல்லாம் கவர் ஆகி நீட்டாக வரும் நமக்கு இப்போ இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதாவது இந்த சென்டர் ஃப்ளவரோட சென்டரை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படி போட்டோம்னா தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக ரவுண்ட் வந்துட்டு உள்ளே அதுக்கப்புறம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த ஃபில் பண்ணுறது போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா பெட்டல்ஸோட முடிச்சும் அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீடில் கொஞ்சம் மெலிசாகவே எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணோம்னா ரொம்ப நீட்டாக வரும் நமக்கு ரொம்ப திக்கான நீடில் எடுத்திங்கனாலும் இதில் உள்ளே இறங்காது அதனால் கொஞ்சம் மெலிசான நீடிலாகவே எடுத்துக்கோங்க இப்போ உள்ளே வந்து செகண்ட் லேயர் மாதிரி கொண்டு வரேன் இப்போ இந்த ஃப்ளவரோட சென்டர் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது ஃபஸ்ட்டே அந்த ரவுண்டு கொண்டு வந்தனால கரெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் இப்போ இது சென்டர் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு ஒரு ஃப்ளவர் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சென்டர் வந்து கொஞ்சம் தூக்கி தெரியும் பெட்டல்ஸுமே கொஞ்சம் தனித்தனியாக தூக்கி தெரிகிற மாதிரி ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டில் இருக்கும் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் போடும்போது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் த்ரீ டி எஃபெக்டில் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஒர்க் வந்து ஜென்ரலாக ப்ளவுஸ்ன்றத விட சுடிதாக இருக்குது சா சின்ன பிள்ளைங்க கவுனுக்கெல்லாம் போட்டால் தான் இந்த ஒர்க் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி இந்த பெட்டல்ஸ் வந்து இது இந்த மெட்டீரியல் மட்டும்னு இல்லாமல் வேறு மெட்டீரியல்லையும் செய்யலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ கோல்டு அண்ட் கோல்டு காம்பினேஷன் வேணும்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சில இந்த மெட்டீரியல் வந்து வேறு கலர்ஸில் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேர் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்காது லைக் மெரூனு அந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரேராக தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி தேவைப்படும் போது நம்ம சில்க் காட்டன் மெட்டீரியல் வச்சேவும் இந்த மாதிரி பெட்டல் செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சு இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இது இதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் வச்சேவும் வேறு ஷேப்லேயும் பெட்டல்ஸ் பண்ணலாம் அந்த பெட்டல்ஸ் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் இப்போ இந்த இந்த ப்ளவுஸ் இந்த கவுன் வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சு இன்னும் நெக் லைன் போடணும் இதுக்கு ஸ்லீவ் வந்து பப் ஸ்லீவ் யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் மேலே ஸ்லீவில் ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை இது இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒர்க்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் சென்டரில் வந்து சம்கி அண்ட் பீட் ஒர்க் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபுல் டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக் லைனுக்குமே வந்து நாலு லைன் ஜரி போட்டு இந்த கோல்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இப்போது இது ஃபுல்லாக கவுன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் மட்டும் வச்சு எப்படி ஒரு ப்ளவுஸ் டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச